আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনি ভাই ও বোনেরা আজকে আমি আপনাদের মাঝে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো কে এই দাজ্জাল এবং দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে চলুন তাহলে শুরু করা যাক হাদিসের আলো থেকে দাজ্জালের পরিচিতি সবাই চুপচাপ গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছে সবাই কথাগুলো আলোচনা শুনতে শুনতে সবার চেহারায় এক ধরনের চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে কপালের বালি রেখাগুলো আরও খানিকটা কুস্কে যাচ্ছে বাস পড়ে যাচ্ছে বয়ে কুকরে যাচ্ছে উপবিষ্ট মানুষগুলো কেউ ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে কি ভয়ঙ্কর হবে তাহলে বিষয়টি কিভাবে বাঁচা যাবে তাকে আমরা কিভাবে চিনব এমনই একটি ভাবনা সবার মধ্যে তাদের ভাবনা হয়তো দূর করতে বিষয়টি একটু সহজ করে দিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন লোকটিকে তোমরা চিনবে তার দাঁতগুলো বড় বড় হবে তার দ্বারা কোনো উপকারী ভালো কাজ হবে না অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যেভাবে মাতা পিতাকে ঘরের ভেতরে বাহিরে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে থাকে সে তেমনটি করবে না ছেলেটির দু চোখ ঘুমাবে কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত থাকবে আর তার পিতা মাতা কেমন হবে পিতা হবে অস্বাভাবিক লম্বা এবং হালকা গঠনের দেহে গোস্ত কম থাকবে তার নাসিকা মুরগের মতো লম্বা এবং চিকন আকৃতির হবে আর তার মাও হবে লম্বা এবং প্রশস্ত স্তন বিশিষ্ট হাত হবে বেশ লম্বা এবং মোটা চুরি পরিধান করবে তাতে এর কিছুদিন পর মদিনার মধ্যে একটি আশ্চর্য বিরল প্রাকৃতির ছেলে বিদ্যমান পাওয়া গেল যেসব গুণাগুণ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে সবই তার মধ্যে এবং তার মার বাবার মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে তার মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমাদের কি কোনো ছেলে সন্তান রয়েছে তারা বলল আমরা ত্রিশ বছর যাবৎ বৈবাহিক জীবন যাপন করছি আমাদের কোনো সন্তান হয়নি ত্রিশ বছর পর আমাদের একটি কানা ছেলে জন্ম হয়েছে যার দাঁতগুলো লম্বা লম্বা তাকে দিয়ে কোনো ভালো কাজ করানো যায় না আর তার চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে একবার ছেলেটি চাদর গায়ে রোদের মধ্যে শুয়েছিল চাদরের ভেতর থেকে কি যেন এক ধরনের গুনগুনানির আওয়াজ আসছিল মনে হচ্ছিল ঘুমের গড়ে সে কি বলছে তাকে দেখতে আসা লোকদয় পরস্পরে কিছু আলোচনা করল হঠাৎ ছেলেটি মাথা থেকে চাদর সরিয়ে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি বলাবলি করছ লোকটি বলল আমরা তো মনে করেছি তুমি ঘুমিয়ে আছো তুমি কি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ ছেলেটি বলল হ্যাঁ কারণ আমার চোখ ঘুমায় তবে অন্তর জাগ্রত থাকে আশ্চর্য এক ছেলে বটে এই ছেলেটির নাম সাফি তার পিতার নাম সাইয়াদ ছেলেটিকে তাই ইবনে সাইয়াদ বলে ডাকা হয় এভাবেই সে বেশি পরিচিত এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো সেখানে একজন মানুষের নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছিল এসব নিদর্শন পৃথিবীর শেষ সময়ে আগত মহা বিপর্যয়ের রূপকার দাজ্জালের মধ্যে পাওয়া যাবে যার আলোচনা নবীজি তার সাহাবিদের কাছে করেছিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য দেখা গেল এসব গুণাবলী নবীজির সময়েই মদিনার ইহুদি বংশের একটি ছেলের মধ্যে ইবনে সায়েদের মধ্যেই বিদ্যমান নবীজির এক সাহাবি আবু বাকার আদি আল্লাহ তালা আনহু নবীজির মুখ থেকে এসব নিদর্শন শোনার পর একদিন এমন একটি ছেলের সন্ধান পেলে তাকে দেখতে যান আর এগিয়ে গিয়ে দেখেন নবীজির বর্ণিত কথাগুলি তার মধ্যে হুবহু পাওয়া যায় যে কিনা মুসলিম উম্মাহ ও মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তানের মনুষ্য বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে বড় সহযোগী অসংখ্য বনী আদমকে পদভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তানের অন্যতম হাতিয়ার সেই ধোকাবাস দাজ্জালের কথা তাকে চেনার নিদর্শন বলি নবীজি তার সাহাবিদের বলেছেন আর ফেতনা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছেন তার অধিকাংশই পাওয়া গিয়েছিল মদিনার সেই সাফি নামের ছেলেটি ও তার মা বাবার মাঝে সাহাবিগণ নবীজিকে ছেলেটির কথা জানালেন সর্বনাশ নবীজি বেশ পেরেশানিতে পড়ে গেলেন তাকে নিয়ে তার ভাবনার অন্ত ছিল না সে কি ফ্যাতনাবাস দোকাবাস দাজ্জাল কিনা নবীজি বিষয়টি তদন্তে একাধিবার 
চুপি চুপি তার কথাবার্তা শোনার জন্য চেষ্টা করেছেন একবার সাহাবাদের একটি দল সহ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইবনে সায়েদের কাছে গেলেন ইবনে সায়েদ তখন ইহুদি গোত্র বানু মাগুলায় তার সঙ্গীদের নিয়ে খেলায় মগ্ন ছিল সে তখন সাবালক হওয়ার কাছাকাছি ইবনে সায়েদ খেলায় মগ্ন থাকার কারণে আগত নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদের দেখতে পেল না শেষ পর্যন্ত নবীজি তার পিঠে মৃদ আঘাত করলেন ইবনে সায়েদ এবার খেলা ফেলে নবীজির দিকে মনোনিবেশ করলে নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কি বিশ্বাস করো আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল তা শুনে ইবনে সাইদ রাগান্বিত স্বরে রাসুলের দিকে তাকালো এবং বলল আপনি কি মনে করেন আমি হলাম আল্লাহর রাসুল তার প্রশ্ন শুনে নবীজি তাকে শাসালেন এবং বললেন আমি আল্লাহ ও তার রাসুলদের ওপর বিশ্বাস করলাম অন্য বর্ণনায় এসেছে নবীজি বলেন ধ্বংস হোক তর তুই আল্লাহর দুশ্মন এরপর নবীজি তাকে বললেন বল বল তো তুই কি কি দেখিস অর্থাৎ অদৃশ্যের বিষয়ে বলি থেকে তোর দৃষ্টিতে কি ভাসে উত্তরে সে বলল কখনো আমার কাছে সত্য সংবাদ আসে আবার কখনো মিথ্যা সংবাদ আসে আমি পানির ওপর একটি সিংহাসন দেখতে পাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন তোর ব্যাপারে সব কিছুই গর্বর মনে হচ্ছে আচ্ছা বলতো আমি তোর জন্য মনে একটি কথা লুকিয়েছি সেটি কি নবীজি তখন কেয়ামতের অবস্থা বর্ণিত সুরা দুখানের দশ নং আয়াত কল্পনা করছিলেন সেখানে দুখান শব্দটি ছিল উত্তরে সে বলল দুঃখ অর্থাৎ উপরে বর্ণিত আয়াতের দুখান শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ উচ্চারণ করল তার উত্তর শুনে রাগান্বত স্বরে নবীজি বললেন তুই তোর নির্ধারিত সময়ের আগে কিছুই করতে পারবি না পরিস্থিতি ও নবীজির অবস্থা দেখে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন হে আল্লাহর রাসুল নির্দেশ দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আজ এই পর্যন্তই বাকি আলোচনা দ্বিতীয় পর্বে করব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ Mm-hmm.